。例えばあの DMM.com とかですね、あのアメバーとかあるじゃないですか。ああいうところ行くとですね、もう本当にその現場のですね、中堅社員、若手社員っていうのは本当にみんなね、おしゃれでセンス良くて、で、だからといって、軽薄化というと、すごい誠実なんですね。で、コミュ力も高いですね。でも、そういう人たちって面白いことにね、みんなね、損切りが早いんですよ。あの、付き合ってて、あ、この人メリットないなと思ったら、悪印象を持たせずに、さーっとね、手を引くのが、まあ、早いですね。あっという間にいなくなるんですね。えー、なんか、これ、あの皆さん経験ないですか割とね、先端企業とか売れてる、流行ってるところの人たちっていうのは、すごいいい人に見えて、実はスッといなくなるとかね、悪い印象を持たせずに手引くのが早い、逃げるのが早いっていうですね、気づくといないってやつですね。例えばあの、内田達郎さんっていうですね、まあ、評論家の方が、武道家である評論家の方がいらっしゃって、あの人もすごい人格者で話してても楽しくてですね、僕は尊敬してるんですけども、その方と以前対談した時になんかたまたま映画の話になったんですね。で映画の話をわーっとした時にあの内田さんがいや岡田さん面白いな詳しいなって言ってくれていや絶対松山智弘さんと岡田さん仲良くなるべきだよと松山さん面白いよっていうふうに僕に言ってきたんですよ。で僕の方がいやいやダメなんですよ。僕は松山さんにすごい嫌われてて僕の方別に本当に誰でも平気なんですけどもあの時々ねものすごく僕を嫌う人がいてその人に敵視されるんですよっていうふうに言ったらですねあっという間に内田さんがスッとタートーンダウンしてですね、あの人難しいからねって、小さく言って、その話題、それ気になったんですよ。で、僕びっくりして、大体このタイプ、内田さんタイプのすごい人で熱く語る人っていうのは、えー、そうなのいや、それなんか誤解だと思うよ。なんかちょっと、じゃあ俺がっていうふうに言い出すのが、そういうパターン多かったんですけどですね、それ言わないんですよ。もうトラブルありそうな、これ後で揉めそうだなと思ったらね、すごい勢いで回避する。さすが武道家だと思いました。<笑>あの、武道の究極は戦わないことにあるというふうに内田さんよく言ってるんですよ。危機回避力っていうのが武道の、武道の達人だと。だから武道の達人っていうのはそういう、なんだろうな、争い事の現場にいないことが多いけど、それはもう直感でそういうところを避けるからだっていうので、そこがもうね、出てきた、すごい現場を見たんですけども、ちょっとはね、見やすい形になってると思いますので、あの、すいませんけど、ちょっとぐらい一回あの、見てやってください。よろしくお願いします。